quest'opera rappresenta una perfetta espressione dell'arte matura di Correggio, uno dei più grandi pittori italiani del Cinquecento. Il dipinto venne commissionato dagli Ercolani, una potente famiglia nobiliare italiana. Vincenzo Ercolani era un membro della confraternita religiosa del Buon Gesù, il cui statuto invitava i suoi membri ad appendere immagini religiose nelle proprie case. Qui vediamo infatti tutte le caratteristiche tipiche di un'opera devozionale fatta per stare all'interno di una cappella privata. Prima fra tutte la sua dimensione ridotta. Correggio era consapevole di dove le sue opere venissero appese e per questo motivo fu particolarmente attento ai dettagli, dal paesaggio raffinato al frammento di natura morta con gli attrezzi da lavoro sulla destra, tutti i particolari giustificati dal fatto che i fruitori dell'opera sarebbero stati abbastanza vicini per vederli. La composizione del dipinto, apparentemente semplice, è straordinariamente equilibrata. Tutto ruota lungo un asse verticale obliquo che va dal piede destro di Maddalena, la donna accovacciata nella parte bassa della tela, alla mano sinistra di Gesù. Il mirabile equilibrio qui raggiunto non fu facile per l'artista. Un'attenta analisi ai raggi X della superficie pittorica ha mostrato infatti che il correggio provò due diverse posizioni per Maddalena prima di scegliere quella definitiva, considerata fra tutte la migliore. Il suo vestito è praticamente identico a quello indossato da Santa Cecilia nell'omonimo dipinto di Raffaello, conservato alla Pinacoteca di Bologna, nel nord Italia. Molto probabilmente fu oggetto di studio da parte del Correggio. I due personaggi si stagliano contro un bel paesaggio debolmente illuminato dalla luce dell'alba. Maddalena, seguace di Gesù con un passato da prostituta, indossa il caratteristico abito di colore giallo portato proprio da chi svolgeva il peccaminoso mestiere e appare profondamente commossa dall'incontro. Secondo il racconto religioso, Maddalena si aggirava sgomenta nei pressi del sepolcro vuoto e quando Gesù apparve non lo riconobbe immediatamente, scambiandolo per il custode del sepolcro. La vanga quindi descrive la svista di Maddalena mentre il nome del dipinto deriva da ciò che Gesù disse alla donna durante questo incontro Noli me tangere, e cioè non mi toccare Una curiosità Nel paesaggio che fa da sfondo è presente la cosiddetta pietra di Bismantova una formazione rocciosa non molto lontana da Bologna Si presenta come una stretta collina coperta di vegetazione e dalle pareti scoscese che si staglia isolata fra le altre montagne. È descritta da Correggio in maniera fedele, includendo il reale sentiero che porta in cima. La pietra di Bismantova, con la sua precisa collocazione, ricorda l'antica devozione delle genti del luogo verso Maddalena e si crede sia passata proprio in questa parte d'Italia. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.